الجمعة نتابع في آخر التطورات وكذلك تأثرا بالتوترات الجيوسياسية نجد أسعار الذهب تسجل لدينا صعود يقارب أعلى مستويات لها في سبع سنوات معنا سيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب أهلا ومرحبا بك معنا سيد رائد الأوضاع اليوم أو من بداية الأسبوع مضطربة اليوم طبعا عودة التداولات في الأسواق العالمية وبالتالي يجب أن نراقب عن كثب ماذا يحدث هل لك أن تضعنا في صورة بداية أسعار الذهب يعني هل ممكن نرى الذهب قريب خلال هذا الأسبوع على 1600 دولار بلا شك يعني مستويات ال 1600 دولار للاونصه اصبحت قريبه جدا يعني وقاب قوسين او ادنى ان نصل اليها القمه التي رسمتها اسعار الذهب بنتيجه او بفعل التوترات الجيوسياسيه تقارب ال 1587 دولار للاونصه بعيد 13 دولار عن ال 1600 دولار للاونصه لكن الطريق ممهده حقيقه لمزيد من الارتفاعات كون الذهب يعني ينفرد نوعا ما في الموضوع الملاذ الآمن في الوقت الراهن بنتيجة مثل هذه التوترات الكبيرة وخصوصا أنه كان قد بدأ موجة ارتفاعات سبقت هذه التوترات الجيوسياسية وهذه التوترات لم تزد إلا مزيد من الدخول الشرائي في بالنسبة للأسواق وأيضا يتزامن ذلك مع دخول السيولة الجديدة مع مطلع تعاملات هذا العام بعد أن كانت بعيدة نوعا ما بنتيجة العطلات إذا عندنا سيولة إضافية عندنا تخوفات كبيرة عندنا غموض وعدم وضوح فيما يتعلق بهذه التوترات أعتقد هذا قلل بشكل كبير الرغبة بالمخاطرة لدى المستثمرين هذا سبب النزيف في الاميرجينج ماركتس او الاسواق الناشئه ودفع باتجاه الذهب على وجه التحديد اعتقد الارتفاعات التي قد نراها على اسعار الذهب 1600 دولار وارد جدا ان نحققها خلال تعاملات هذا الاسبوع بينما ارتفاعات اكبر نحو ال1625 وهي المقاومه التاليه فنيا ان صح التعبير على اسعار الذهب ومن ثم يكون المجال مفتوحا اكثر يعني نتطلع الى 1800 دولار للاونصه خلال تعاملات الربع الأول من هذا العام طبعا مدعومة بالتوترات الجيوسياسية إن وجدت ولكن حتى إن لم توجد يوجد هناك توجه نحو أسعار الذهب إعادة تقييم لهذا الأصل مرة أخرى ويوجد بنفس الوقت ارتفاعات كبيرة جدا في أسواق الأسهم وإمكانية التخارج وعمليات جني الأرباح واردة جدا طيب رائد يعني بالحديث عن هذا الإقبال على شراء الملاذات الآمنة على ما يبدو فتحية الأسواق الأوروبية اليوم متراجعة وتراجعات أكثر من 1% على معظم المؤشرات أيضا العقود الأجلة للأسواق الأمريكية على تراجع وبالتالي هل هذا ينذر ببدء تصحيح أو بعض التراجعات مع هذه الحالة من التخوف يعني ننتظر بفارغ الصبر افتتاحات الاسواق الامريكيه خلال تعاملات اليوم حتى نقف على حقيقه رغبه وتوجه المستثمرين اجمالا في الولايات المتحده الامريكيه على وجه التحديد لانه يعني الارتفاعات كانت قد كانت كبيره جدا على اسواق الاسهم الامريكيه عمليه التصحيح بمثل هذه الاحداث ممكن ان تكون عميقه جدا اي انه ممكن ان يفقد الداوجونز حوالي الألف نقطه اذا ما كان هناك تتابع في عمليات جني الارباح، التخارج السريع والبانيك او الذعر الذي ممكن ان ينتشر في اسواق الاسهم التي تتربع عند مستويات مرتفعه تاريخيا وبالتالي يعني امكانيه السقوط وارده جدا في ظل هذه التوترات وعمليه التخارج قد تكون سريعه جدا اذا وهذا قد يدفع ايضا الملاذات الامنه بشكل او باخر الا اذا كان هناك نوع من التهدئه بعض الشيء او تحجيم للتوترات الجيوسياسيه او اداء ايجابي في أسواق معينة كأسواق قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية أن تبقى هي لأنه هي قائدة الارتفاعات حقيقة إذا بقيت متماسكة على وجه التحديد يجب أن يكون هناك إيقاف يعني أو توقف نوعا ما للفقدان في القيمة بالنسبة لأسواق الأسهم الأمريكية لأنه كمان في عنا ارتباطات بما يتعلق بالحرب التجارية الصينية الأمريكية لم تحل بعد طيب رائد عندك هذا الشهر استحقاقات هامة جدا على الصعيد العالمي عندك منتصف الشهر ما هو الأكثر وضوحا سيد رائد؟ 
يعني بصراحة يعني ما في عنا وضوح كافي في معظم قطاعات الاقتصاد العالمي ولكن حتى الآن إذا بدنا نربطها يعني ربط سريع الأزمة نوعا ما تعتبر محتوات على الرغم من أنه في عنا يعني إذا بدي أربطها معلش اسمحي لي بأسعار النفط التي تحتاج أن تتضاعف حتى تشير إلى وجود أزمة تهدد آفاق النمو العالمي يجب أن يكون ضعفين السعر الحالي نحن عند فوق ال100 دولار للبرميل حتى نشعر ان هناك قلق فيما يتعلق بالنمو العالمي كبير جدا ويهدد خلينا نقول مفاصل الاقتصاد العالمي في الفتره القادمه بلا شك يعني التوتر والاكبر هو قادم من الولايات المتحده الامريكيه سواء على جانب التوترات الجيوسياسيه المؤخرا حدثت او التدبيرات التي تحدث حاليا فيما يتعلق بعزل ترامب اعتقد وهي هي بعيدة بعض الشيء لأنه لديه الأغلبية في الكونغرس مع ذلك هي تعتبر تهديد نوعا ما مباشر للمستثمرين المستثمرين سوف يقومون بعمليات جني أرباح بلا شك لأن التوترات الموجودة حاليا هي كافية لكن مقدار عملية التصحيح قد يعكس الأفاق المستقبلية أو النظرة المستقبلية بشكل أكبر أعتقد اليوم أول ترجمة حقيقية ممكن نراها لضعف الرغبة بالمستثمرين أم وجود الرغبة بالمخاطرة لدى الأسواق في الأسواق الأمريكية تحديدا هي التي تعطينا الإشارة إلى الفترة القادمة مثل ما تفضلت في استحقاقات كبيرة فيما يتعلق بالبريكزيت وفيما يتعلق أيضا بالحرب التجارية يعني أعتقد الحرب التجارية لسه موال طويل ولسه ممكن في يكون في عنا وقت إضافي كبير حتى يكون هناك أي تمرير لمرحلة ثانية أو حديث عن مرحلة ثانية خصوصا مع تحضيرات نوعا ما في الفترة الحالية لمزيد من الجبهات بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ولا ننسى ايضا الانتخابات الرئاسيه الجديده اعتقد يعني توقيت الاحداث ومجموعه الاحداث التي نشهدها حاليا كبيره جدا قد تدعم انه ترتفع عندي اسعار النفط بشكل كبير وتدعم ارتفاع اسعار الذهب بشكل كبير وبلا شك هذا يعني فقدان الثقه باسواق الاسهم نوعا ما وبالتالي تحقيق عمليات جني ارباح كبيره وعمليات تصحيح كبيره على اسواق الاسهم الامريكيه تحديدا أشكرك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكوتي جروب شكرا لك دائما على هذه التحديث